இன்னைக்கு நம்ம டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி யூனிட் எயிட் சாப்டர் ஃபோர் பாட்னியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இந்த பயோடெக்னாலஜி என்றது வந்து ஒரு நியூ ஃபீல்டாக இருக்குது டெவலப் எப்படி டெவலப் ஆச்சு ஸோ இந்த பயோடெக்னாலஜி பல வருஷமாக இந்த பாஸ்ட் செஞ்சுரிலேயே டெவலப்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிடுச்சு நைன்டீன்த் செஞ்சுரிலேயே ஸோ ஏன் இது டெவலப் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பே ரெண்டு விஷயம் டூ மெயின் ஹெட்ஸ் இதில் இருக்காங்க கன்வென்ஷனல் ஆர் ட்ரெடிஷ்னல் பயோடெக்னாலஜி மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜி ஸோ இதில் நாம் ஃபஸ்ட் வந்து கன்வென்ஷனல் ஆர் ட்ரெடிஷ்னல் பயோடெக்னாலஜியை பற்றி பார்ப்போம் கன்வென்ஷனல் ஆர் ட்ரெடிஷ்னல்னாவே இது வந்து கிச்சன் டெக்னாலஜி இப்போவும் நம்ம அம்மா இந்த இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதில் தான் நம்மளுக்கு வந்து இட்லி தோசை அதெல்லாம் வருது ஓகேவா அண்ட் டெய்லி கேர்ட் டெய்லி கேர்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா அப்புறமா பட்டர் சீஸ் அதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த கிச்சன் டெக்னாலஜி நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸ் அவர் அந்த கிச்சன் டெக்னாலஜி நம்மளோட ஆன்சிஸ்டர்ஸ் இதை கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி யூ ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் எப்படி பழசோ அந்த மாதிரி இந்த டெக்னாலஜி ரொம்ப பழசு ஸோ இந்த என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க யூசர்ஸ் பாக்டீரியா அண்ட் மதர் அதர் மைக்ரோப்ஸ் ஸோ இந்த பாக்டீரியாவும் அதர் மைக்ரோப்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஈஸ்ட் அந்த மாதிரி மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க பாக்டீரியா ஃபங்கை இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக கேர்ட் சீஸ் பட்டர் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இட்லி தோசா பிரெட்டு அதெல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் பெவரேஜஸ் அதாவது வைன் பியர் அதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த கன்வென்ஷனல் டெக்னாலஜி மெத்தடில் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்போ மாடர்ன் டெக்னாலஜின்னா என்ன மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜின்னா ரெண்டு மெயின் ஃபியூச்சர்ஸ் இது டீல் பண்ணுறாங்க டூ மெயின் ஃபியூச்சர்ஸ் எபிலிட்டி டு சேஞ்ச் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஃபார் கெட்டிங் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் வித் ஸ்பெசிஃபிக் ரெக்யர்மெண்ட் த்ரூ ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அதாவது ஜெனடிக் மெட்டீரியலை சேஞ்ச் பண்ணி அதுலேருந்து ஏதாச்சும் நியூ ப்ராடக்ட் வருமா அது நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா அது எந்த டெக்னாலஜியில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை வச்சு யூஸ் பண் செஞ்சு பார்க்குறாங்க பார்க்க முடியும் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் த நியூலி டெவலப்டு டெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் சோஷியல் இம்பேக்ட் இப்போ ஓனர்ஷிப் பண்ணால் இப்போ அந்த நியூவாக டெவலப் பண்ணுற டெக்னாலஜி யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் அதுக்கு ஓனர் ஒன்று அந்த கம்பெனி இல்லைன்னா அதில் வேலை செய்கிற அந்த கம் அந்த உருவாக்குனவர் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் அது சொந்தம் அது மட்டும் இல்லாமல் அது ஒரு ப்ராப்ளம் சோஷியல் இம்பேக்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து பிடி கத்திரிக்கா பிடி பிரிஞ்சால் அந்த மாதிரி பயோடெக்னாலஜி ஜி இரு ஐட்டம்ஸை சாப்பிடக்கூடாது இட் கிரியேட் சம் ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வருது ஸோ அதுதான் சோஷியல் இம்பேக்ட்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் மாடர்ன் டெக்னாலஜி நம்ம ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஜெனடிக் மெட்டீரியலை மாற்றலாம் மாற்றி அதில் வர ரெக்யர்மெண்ட்டை வச்சு நான் த்ரூ ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி வழியாக அதை செஞ்சு பார்க்கலாம் பார்த்து நல்லது கிடைக்கும் ஆனால் அதை ஈர்த்துக்கணும் இல்லை அதை யார் செய்கிறாங்க அந்த ஓனர்ஷிப் ப்ராப்ளம் வரும் ப்ளஸ் சோஷியல் சொசைட்டி மேலேயும் இம் ஒரு பிரச்சனை வரும் இதை ரெண்ட மனசில் வச்சுக்கலாம் இந்த மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜியை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் த மேஜர் ஃபோக்கஸ் ஆன் பயோடெக்னாலஜி இஸ் ஆன் இப்போ பயோடெக்னாலஜியில் எது எதெல்லாம் மேஜராக பார்த்துட்ருக்காங்க செஞ்சிட்ருக்காங்க எது மேலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்மன்டேஷன் ஸோ ஃபர்மன்டேஷன்னா புளிக்க வைக்கிறது புளிச்சா தான் நம்மளுக்கு ஆசிடோ ஆல்கஹாலோ இல்லை கேர்டு அந்த மாதிரி கிடைக்கும் எம்சைன்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும் ஸோ அது எதுக்கு பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஃபர்மன்டேஷன் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் எம்சைன்ஸ் ஆல்கஹால் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் விட்டமின்ஸ் அண்ட் டாக்ஸின்ஸ் இதுக்காக அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பயோமாஸ் பயோமாஸ்னால் நம்ம சாப்பிட்றதுக்காக ஸோ பல்க் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் இந்த நிறைய சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்காக சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன் ஆல்கஹால் பயோஃபியூல் இதுக்கெல்லாம் பயோமாஸ் தேவை பயோமாஸ் சாப்பிட்ற ஐட்டம்ஸ் அண்ட் மற்ற எதுவுமே பெருசாக நம்மளுக்கு மாசனாவே அதிகம் ஸோ இந்த ஐட்டம்ஸ் அதிகமாக தேவை எம்சைன்ஸ் எம்சைன்ஸ் வந்து ஆஸ் பயோசென்சார் இன் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரி 
ஸோ அவங்களோட சென்சார் ஆக சென்சாராக இருக்குது பயோ சென்சாராக இருந்து ஒரு யூனிட்டை ப்ராஸ் பண்ண ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது அதுதான் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரியில் பயோஃபியூல்ஸ் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆல்கஹால் மீத்தேன் ஸோ பயோஃபியூல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஆம்ஃபுல் கிடையாது ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து ஆம்ஃபுல் கிடையாது இன்ஸ்டட் ஆஃப் பெட்ரோல் தீந்து போனால் அடிஷ்னல் இதுவாக இதை யூஸ் பண்ணால் ஆல்டர்னேட்டிவ் சோர்ஸாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹைட்ரஜனை ஆல்கஹால் அண்ட் மீத்தேன் ஸோ அதுக்காகவும் இதை யூஸ் இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஏரியாஸ் எல்லாமே மைக்ரோபியல் இனாக்லன்ஸ் ஆஸ் பயோ ஃபர்டிலைசர் அண்ட் நைட்ரஜன் ஃபிக்சர்ஸ் மை தட் இஸ் பயோ ஃபர்டிலைசர்னா உரமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் நைட்ரஜன் ஃபிக்சர்ஸ் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷனுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க பாக்டீரியா வைரஸஸை இதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் செல் கல்ச்சர் இது வந்து ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் செகண்டரி மொட்டபலைட்ஸ் அண்ட் மொனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிஸ் இது நம்ம என்னன்றதை டீட்டெயிலாக அடுத்து வர கிளாஸில் டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி தட் இஸ் ரீகாம்னன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபைன் கெமிக்கல்ஸ் என்சைன்ஸ் வேசன்ஸ் க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் அண்ட் இன்டப்ரான் ஸோ இந்த ஆர் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி நத்திங் பட் த ரீகாம்னன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபைன் கெமிக்கல்ஸ் எம்சைன்ஸ் வாசன் க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் அண்ட் இன்டஃப்ரான் ஸோ ப்ராசஸிங் இன்ஜினியரிங் டூல்ஸ் டூல்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜிக்கு இந்த இன்ஜினியரிங் டூல்ஸ்க்காக இதை இது ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அது எதுக்குன்னா எஃபுலியன் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது சீவேஜ் வாட்டரை நல்ல தண்ணியாக மாற்றுறதுக்காகவும் அதுக்கு மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ப்ராசஸிங் இன்ஜினியரிங் அந்த இது நடக்குது வாட்டர் ரீசைக்ளிங்க்கு யூஸ் பண்ணால் இப்போ வாட்டர் ஷார்ட்டேஜ் அதிகமாகிட்டே வரதுனால இந்த மாதிரியெல்லாம் செய்யலாம் ஃப்யூச்சருக்கு நல்லாயிருக்கும் ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபோக்கஸிங் இது எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலாக இந்த வரப்போகிற கிளாஸஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேன